హాస్య నట చక్రవర్తి మన రేలంగి రెండున్నర దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సినిమాలో హాస్య నట చక్రవర్తిగా పేరుగాంచిన ఏకైక నటుడు మన రేలంగి పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం ఆగస్టు తొమ్మిదవ తారీఖున తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెం దగ్గర రావులపాడు అనే గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన పూర్తి పేరు రేలంగి వెంకట్రామయ్య ఈయన ఐదవ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు చాలా పేదరికం అనుభవించారు తాడేపల్లిగూడెంలో ఏ హాలు దగ్గరైతే పనిచేశారో తాను నటుడు అయ్యాక అదే హాలు కొనుగోలు చేశారు తాను అనుభవించిన ఆకలి బాధలు ఇతరులకు ఉండకూడదని మహానుభావుడు రోజుకి వంద మందికి పైగా భోజనం పెట్టేవాడట అపర దానకర్ణుడు దానం చెయ్యటంలో ఎముక లేనివాడు మన రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు చిన్నతనంలో తాడేపల్లిగూడెంలో చిల్లర వేషాలు వేస్తూ నేర్చుకున్న పద్యాలు వాటి రాగాలు ఆ తరువాత కాకినాడలో మహాగురువు శ్రీ గండికోట జోగినాథం గారి శిష్యరికంలో నటనతో పాటు సాధించుకున్న సంగీత జ్ఞానం యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో వేసిన నాటకాల ద్వారా వంటబట్టిన హాస్య నటన శ్రీ రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారిని హాస్య నట చక్రవర్తిగా తీర్చిదిద్దడానికి ఎంతగానో దోహదం చేశాయి పౌరాణిక జానపద సాంఘిక పాత్రలకు అచ్చుగుద్దినట్లు సరిపోయిన మహానటుడు గాయకుడు కూడా నటుల్లో రేలంగి రచయితల్లో పింగళి ముళ్లపూడి జంధ్యాల సమగ్ర సంపూర్ణ హాస్యరసం కురిపించి దాని స్వరూపాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించిన వారంటే అతిశయోక్తి కాదు రేలంగి రమణారెడ్డి ద్వయం ఆనాటి హాస్య దేవతకు రెండు కళ్ళు అనేది ఖచ్చితం ఆ తరువాత వచ్చిన ఎందరో హాస్య నటులను ప్రభావితం చేసింది రేలంగి గారి నటన మద్రాసులో మహానాటక ప్రయోక్త తన గురువు శ్రీ గండికోట జోగినాథం గారి నాటక సప్తాహం జరిగినప్పుడు ఎంతో బిజీగా ఉండి కూడా ప్రతి ప్రదర్శనకు హాజరై చివరి రోజున ఆయన కాళ్లకు నమస్కరించిన గురుభక్తి వారిది గుణసుందరి కథ ప్రియురాలు దొంగరాముడు సువర్ణ సుందరి రహస్యం పాతాళ భైరవి మిస్సమ్మ అప్పుచేసి పప్పుకూడు మాయాబజార్ అగ్గిరాముడు పక్కింటమ్మాయి వెలుగు నీడలు తోడికోడళ్లు కులగోత్రాలు చెంచులక్ష్మి వాగ్దానం విప్రనారాయణ రోజులు మారాయి చింతామణి చెరపకురా చెడేవు పెళ్లి కానుక ప్రేమించి చూడు భాగ్యరేఖ భలేరాముడు ఇలా ఎన్నో చిత్రాలు పాతాళ భైరవిలో ఇలా ఎన్ని పాటలు తన పాత్రకు తానే పాడుకున్న నట గాయకుడు ఆయన తమిళంలో టిఎస్ బాలయ్య తంగవేలు వేసిన ఎన్నో పాత్రలకు తెలుగులో రేలంగి తప్ప మరొక నటుడు సరితూగేవాడు కాదు తెర మీద దాంపత్యం సూర్యకాంతం గారితో బ్రతుకు తెరువు భార్యాభర్తలు దొంగరాముడు వగైరా చిత్రాల్లో వారి జంట అభినయం చూసి ఆనందించని వారు లేరు ఏ రంగస్థలం నుంచి వచ్చి తాను మహానటుడైనాడో ఆ రంగస్థలాన్ని ఆయన ఏనాడూ మరువలేదు జీవితంలో చివరి దశలో సైతం చింతామణి వగైరా నాటకాలను ప్రదర్శించి తన అభిమానం చాటుకున్న ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ ఇరవై ఆరున తన అరవై ఐదవ ఏట మరణించారు